Let's welcome right now the Sisters of Glory and Gospel Music from the Jar. Vi, vi kastar sig in i det här nu. Det är andra dagen här med något som Hello, Sisters of Glory och en gospelinledning på då den här dagen. Överraskningarnas festival där. Man ändrar och byter och det kommer stadigt faxer som inte stämmer. Som just har börjat, det börjar då med en eh, liten gospelavdelning här idag. Och eh, det är väldigt mycket på programmet. Vi ska berätta lite om vad som kommer hända framöver här för dig som har fått på TV 1000 nu. Vi håller på ända fram till sex i morgon bitti. Gospel som sagt inledningsvis här. Den jag känner igen av de här som kom in, det är ju Mavis själva, det är Mavis Staples som är med här. Det här är legendariskt bra. Mavis Staples som var med i Staples Singers. Jag ser en något rundar dem till vänster om hon är Den största, flodigaste av dem alla, med den stora rösten. Sisters of Glory kallar de sig. Vad har ja. vi mer sen då? Efter de här så kommer Arrested Development. Det blir spännande, det ser vi verkligen fram emot. De har vi inte sett live, de har inte varit i Sverige någon gång. Nej, ja, inte helt live. Det är fascinerande. Det här det vi ser nu är live. Woman. Spännande projekt. Sen är dina favoriter, Allman. Ja, framförallt så har vi Traffic va? Innan där så kommer Traffic med Steve Winwood. Om nu scheman stämmer, för det vet vi inte. Det fick vi ju konstatera att det går att det man kastar om lite och så. Det finns två stora scener som man spelar från dels den norra och den södra. Green Day. Och Johnny Cash har ju då som bekant sagt upp. 
bekantskapen med Woodstock det här året. Just det, Johnny Cash skulle vara med, men han ville inte det eftersom han skulle få spela på den något mindre scenen, den södra. Och då blev han lite lack och sa nej tack så mycket, då får du vara. Det är möjligt att han förstod det för att man har filmat mest, eller nästan bara från norra scenen. Så han insåg väl att man skulle kollas ut över hela världen. Vad säger du Martin? Ska vi, ska vi lyssna på det här och snacka vidare efter ett tag? Woodstock 94 är igång på kvällas till finaldagen då. Håller på att ända fram till 6 morgon bit. Det är om ungefär 40-45 minuter är det tänkt att Arrested Development ska gå på. Och sen efter det alltså Allman Brothers och Walmart på andra scenen. Och därefter Traffic som vi nämnde. Green Day också, den nya amerikanska gruppen. Mm. Se fram emot Spin Doctors. Kommer sen, ja. Mm. Längre fram, Johnny Cash kommer inte som vi sa. Neville Brothers är med. Liksom eh, Porno for Pirates. Santana, Carlos i täten. Sen är din favorit, Bob Dylan. Just det, Bob Dylan som inte var med 69, det var Santana. Santana var med 69 också. Bob Dylan var det inte. Bob Dylan han, han har bott i Woodstock faktiskt. Åh oh, fan. Yes. Och sen Jimmy Cliff. Och mycket bra Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers. Och sen avslutas det hela framåt morgonkvisten då med en lång konsert med Peter Gabriel. Så det är ett gäng grupper som då syns i många olika länder. Fyrtom Amerika då, Kanada, Mexiko, Argentina, Brasilien, Uruguay, Chile, Japan, Sydafrika, Sverige, Danmark, Norge, Finland, Holland, Luxemburg, Järnland, det vill säga Tyskland, Österrike och Schweiz. Just det. Inte England, anmärkningsvärt. Ja, av någon underlig anledning, men det sänds alltså ut över stora delar av världen. Niklas, du vet ju precis vad hon heter som sjunger nu. Kan du berätta det? 
Tack så mycket Martin. Det är jättebra med information känner... här om vad som händer på scenerna. Ja. Ja, vi är lite, inte så bekanta. Det enda vi känner igen är Mavis Staples då, som sitter en, en dam som sitter bakom. Det är nog hennes tur som har mörk röst. Precis. Det är ja, en att Cici Penniston skulle vara med också. Och ska de vara med någonstans borde det vara här någonstans i krokarna. Fast det, det vet inte. Det är mycket rykten nu taget i luften. Det ryktas också att uh, Stones är i uh, Sogertis. Där, det här, där den här galan alltså håller hus och att de eventuellt ska vara med. Rykten, rykten. Jag får ta det för vad det är. Inte helt säkert, men eh, vi hörde från Woodstock. Och regnar gör det. Mm, precis som utlovat. Ja, det började redan igår och duggade lite grann. Så det är en stor fara även om det blev en ganska ordentlig lervälling igår. Ja, det är, och nu är det bitvis då en decimeter till två vatten. Precis. Det var faktiskt lera. Väderprognosen, väderprognosen för, för den här dagen säger kraftiga längskurar. Mm. Så att det här kan bli på det sättet åtminstone en upprepning av 69. För att då blir den ursprungliga festivalen så regnar det kopiöst mycket. Kraftigt regn som förvandlade hela spelplanen, hela åken till en enda stor jättelervälling. Där låg alla elkablar. Där sov folk. Där åt man och där gjorde man allting. Hur, hur sände man det då? Var det var det så, gick det på radio? Fick du på något sätt att direkt sända? Eller fick du, du ta del av de här filmerna sen? Det var filmades ju. Av uh, Michael Wadley heter han. Så den här dokumentären är väl kända. Uh, men det är så vet jag ett enda dokument. Det gick inte ut i tv. Och det måste ju ha nått Sverige något år senare eller? Ja, precis. Informationen Första om att man, har, man kunde ta del av det var att läsa om det tidigare. Mm. Sen kom dokumentären ett år senare, 70. And I'll tell you Clara Ward, she was smart enough to keep the Reverend Brewster around writing a lot of great gospel songs like this next one. How I got over somebody always soulful, CC Peniston. All right, CC. Come on, y'all, put your hands together. Everybody out there. Come on. Come on, I want to see everybody out there. Come on. I'm a 
song some years later, the staple singers, someone who gets her inspiration from above, from her family, from her gospel roots, and whatever she gets, she gives back tenfold, made of staples. Shirley Caesar 
Taylor was a member of the Caravans. She went on to a great gospel solo career and had a hit gospel song with a, a song about a mother's love for her child, which is a powerful gospel theme. Thelma? Say, how y'all doing out there? You sound like you're awake now. You know, my little boy came up to me one evening while I was fixing dinner. And he handed me a piece of paper he had been writing on. So after wiping my hands on my apron, I took it in on my hands and I looked at it. And this is what he said. He said, Mama, for more in the lawn this week, five dollars. And for making up my own bed, one dollar. For going to the store, 50 cents. And for playing with baby brother while you went shopping, 25 cents. For getting a good report card, five dollars. For taking out the trash, one dollar. <laughs> Total amount of fourteen seventy-five. So I looked at him standing there expectantly, and a thousand memories flashed through my mind. So I took the pen and I turned the paper over and this is what I wrote. For the nine months I carried you growing inside me, no charge. For the nights I sat up with you, doctored you, prayed for you, no charge. For the time no charge son when you add it all up the full cost of my love is no charge for the nights filled with dread and all the worries ahead oh no charge for advice and the knowledge and the cost of your No charge, son. When you add it all up, the full cost of my love is no charge. You know, when I think about that, I like to think about the day that Jesus went up on Calvary and he gave his life as a ransom for me. And I like to think in the verse that any man be in Christ, he's a new creature. I like to think in the very minute that his blood was shed, my debt was paid in full. And I want you to know today, when you add it all up, the full cost of real love is no, no Rörande historia. Men hon är inte betalt. Hon betalt. Uppfostrandet och födandet av hennes barn. Då har Mavis Staples röst inte vad den har varit, kan jag meddela. Som har åtminstone en liten kina. Det är några låtar som är producerade mycket bra sådana här scenen. Av Amin and Prince. Det verkar som hon hade problem just idag. Jag tycker hennes senaste platta som kom från ett år sedan är fantastiskt bra. Så det kan vara tillfälliga problem. Ja. I want y'all to clap your hands. All y'all back there. All y'all in the front. I want you to clap your hands. All y'all in the front. Jag kan säga att det har flutit på ungefär planenligt sen i fredagskväll när man tjuvstartade med en del 
Det sen det lokala gruppen var som framträdde då i fredagskväll och sen så höll man på igår hela dagen. Natten för svenska tv-tittare. Och så fortsätter man idag. Utan att större eh, intermedsson. Det vi vet är att du har ett dödsfall. Det går över fyra stycken som gifte sig under festivalen. Och vad hände igår? Vi eh, konstaterade att det var Joe Cocker som inledde det hela. Mm, det gjorde han bra. Så gott han kunde. Ja, han kan ju en klubben. Det var bra. Sen var det massa The Band kanske spelade lite onödigt länge. Ja, det låter på påminner lite lätt om varandra, men det är för de som är fans så var det säkert en höjd. Ja, fast utan Robbie Robertson så, så blir det lite halvt på något sätt kändes det som. Eh, Crosby Stills Nash tycker jag var kul att se, även om jag lite grann saknade ett akustiskt inslag där. Det är liksom det som är grejen med dem tycker jag mycket. Stämsången och eh, det är lite mer lågmälda. Då var det väldigt eh, elektriskt och... Ja, li, jag vet inte. Lite, det blir lite släpsrugg. Det blir lite så här amerikansk middel och rullbrott. Cypress Hill. Med vissa utpunkter. Ja, Cypress Hill. Mycket bra. Skitbra. Salt and Peppa var kul att se. Ja, det var det. Det är problem med ljudet tyvärr. Det var lite synd. Ja. Men, eh, är det då? kul att se dem? Vilken det är, live, vilken show. För er som missade det då så hade de en otrolig kontakt med publiken. De delade upp dem i olika läger och lät dem tävla och skrika och varma. Full koll. Ja, det var sköna tjejer. Nine Inch Nails var en ny bekantskap för mig. Det var eh, spännande att se. Kanske inte tyckte att allt de gjorde var jättebra men det var spektakulärt. Ja, det var mycket röja på scenen. Det var mycket lera och, eh, och vatten i instrumenten och röja och eh, ha sönder. Och... Sådär. Vi kan berätta det att eh, det vi nämner nu om det som hände igår, det går att se. Det kommer alltså olika program här under veckan med highlights redan imorgon kväll faktiskt, det första. Med highlights ur årets Woodstock Festival, Woodstock 94. Vad var den riktiga höjdpunkten igår? Det var Metallica. Metallica förstås. I morse. För E-typen. Ja, nej det var ja. anledningen. Stor anledning tror jag. Min, in, min lilla ja, insats i den här gigantiska festivalen. Ja. Men Niklas Levi är alltså min lastfar för tillfället och eh, förstår sig inte på det där. Ålderman och framförallt så är han experten på den här godstock. Men Metallica var fruktansvärt bra. Det är kul. De verkar vara på ett sagligt humör. Det var, det var ju en fantastisk spelning. Det kunde vem som helst konstatera. Sen var det väldigt tråkigt med Aerosmith att de var så pass försenade. Alltihop var så pass försenade så att vi hann inte med mycket mer än fyra, fyra låtar tror jag innan. Precis. Vi hoppas kunna fånga, fånga upp en del av det de gjorde och visa i de här highlights som ja. kommer alltså under veckan. Men dagens program, det som ska bli kul, riktigt kul, det händer nu, nu med en gång. Arrested Development om ungefär en halvtimme. Mm. Lite drygt kanske. Och eh, det ska bli kul att se traffic. Se om det funkar. Kommer vi återförenas igen. Neville Brothers ser alltid bra. Allman Brothers ska bli kul att se också. Det är ett typiskt amerikanskt rockband som har funnits. Ja, de är ungefär lika gamla som Woodstock-festivalen. Det ser 25 år. Och det här var fantastiskt bra live. Man kanske kan nämna då att på den södra scenen så kommer alltså Walmart, Green Day, Santana, Jimmy Cliff spelar. Då är det alltid svårt att veta hur mycket av det man har valt att hämta bilder ifrån i och med att det är några scener som då har dominerat. So far. Vi ska njuta lite grann av gospelen. Vi får ursäkta om vi pratar över musiken här. Det är nämligen så att sen när de drar igång på allvar då är det så tight hela vägen. Det är snabba scenbyten. Den här snorra scenen består i själva verket av två scener. Man snurrar på hela scenen så att det är färdigriggat för två grupper samtidigt. Dessutom den södra scenen som man kastar sig mellan de här spelplatserna. Och det går väldigt fort och det är väldigt lite utrymme så att... Då är det mycket in... tid att berätta på. Om ni är trötta på oss nu så... Är det bara att börja? Är det bara börja? <laughs> Nej, men vi låter damerna sjunga ut sitt budskap inför den för oss och den nå ett dy, dyblöta på lite. Ja, det gör vi.
Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Thomas A. Dorsey. He's the father of contemporary modern gospel. He spread the gospel from Cleveland, girls, to Philadelphia, to Chicago, to California, and back again. And then on the radio airwaves in 1937, we could hear gospel all over the United States of America. But in 1932, Thomas A. Dorsey's wife and child died. And a number, number of days later, he reached deep down into his heart and his soul and he found his faith and he wrote one of the greatest masterpieces of all time. Precious Lord, Martin Luther King, may he rest in peace. He asked that this song be played on the night of his death and it was. Davis, sing it. Hey. Precious Lord, yeah. take my hand. Let me stand. I am tired. Lord, I'm weak. I am worn. Oh, yeah. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand. Precious Lord, lead me home, oh yeah, when my way grows here, yeah. precious Lord, linger near, when my life, when my life is all, almost gone, yeah. Oh my, oh my, turn my hand, precious Lord, precious Lord, precious Lord, lead me home. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. You told me that you would, and I believe you will. Cause you said if you make one step, I'll make two. Oh yeah, oh yeah, lead me, lead me, lead me. Precious Lord, linger, linger near. Take my hand, precious Lord. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord. Sisters, let's talk about the Reverend C.L. Franklin. Yes. Let's talk yes. about him. Talk about All right. Aretha's yes, Aretha's daddy. He was such a famous gospel preacher that his sermons became best-selling records. And he had a daughter, and she could really well, sing. Yes. Let me tell you, she could sing so that when she got old enough, they went out on the road together, and she sang, and he oh, preached. Man. Aretha Franklin came from the church. Yes, and the church has never been far from her music. And when she became the queen of gospel, she went back to her gospel roots and she made the album Amazing Grace with the Reverend James Cleveland and the Southern California Community Choir. And on that album was Precious Memories, top 10 seller. Phoebe Snow's gonna sing it for you now. Precious, precious memory.
precious sacred seeds unfold.
De fortsätter. Vi ska bjuda in Dr. Alvon för att sjunga på Halleluja en stund. Publiken har fått tamburiner och nu ska de användas. Marion Williams, originally with the Claire Award singers, went on to be a legendary gospel soloist. Marion Shirley, syncopated Shirley's made Shirley God is Able one of the greatest gospel shout numbers known to anyone. We honor her spirit. Thelma, sing it. Oh, yeah. Oh, yeah. Are you with me out there this morning? Oh, are you with me this morning? Oh, are you with me this morning? Don't you know God is a to know ya oh, yeah. oh. Surely, surely, surely. 
get y'all to do us a little favor. We've enjoyed ourselves so much here at Woodstock, and we can see that you have enjoyed yourself. Yes, yes, and you're looking good. Now, we want you, all of these beautiful faces here at Woodstock 94. Yes, we want y'all to take the Sisters of Glory. We want y'all to take us there. Will you do that? Can I hear you say yeah? Say yeah. Say yeah, yeah. Can you wave your hand? Just wave your hand and feel good. Just wave your hand and feel good now. Just wave your hand and feel good now. Just wave your hand and feel good. Say yeah. Say yeah, yeah. Say yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Take a stab. Come on. Y'all take us. Say, take a stab. I'll take you there. Little bit louder, y'all. Take a stab. I'll take you there. Little bit louder, yeah. Take a stab. I'll take you there.
fantastiskt. Mm. Ja, Niklas, vad tror du? Tror du att vi kommer få leda ett gospelprogram i höst på TV 1000? Absolut. Jag har, <laughs> ens... jag har lurarna här att de ringer redan. Jag mm. undrar varför undra. vi känner igen <laughs> Selma Houston till exempel eller Cici Pennestad. Det är fantastiskt. Cici Pennestad, ja, det var hon den lilla i svart. Och så stora i svart. <laughs> Hittar du någon här? Selma hittat... Houston. Phoebe Snow också var med. Idelstjärnor i den här inledande gospelavdelningen då på Woodstock. Festivalens andra dag. Thelma Houston.